ജയിച്ചുകൊണ്ട് ഡ്യൂട്ടിയിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്നറിയിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ സോലഭ്യങ്ങൾ മഹാരഥന്മാർ എല്ലാവരും നിർവഹിച്ച ദീനി ദഴവത്തിന് വേണ്ടി സജ്ജരായി ഈ നല്ല സദസ്സിൽ നാം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു കൂടിയത് നാളെ പരലോകത്ത് ഉപകരിക്കുന്ന വിധം നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മോടൊക്കെ ദ ചെയ്യണം എന്ന് ധാരാളം ആളുകൾ ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്ര അധികം ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഈ സദസ്സിൽ ദ ചെയ്യണമെന്ന് പ്രത്യേകം ആളുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും നല്ല മുറാദുകൾ അള്ളാഹു ഹാസിലാക്കി തരട്ടെ ആമിയൻ റഹ്മത്തിക്കറിയാഹിമീൻ ബഹുമാനരായ ഉസ്താദുമാരെ നേതാക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതന്മാരെ ഇന്ന് രാവിലെ മഹാനായ സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ചൊല്ലിത്തന്ന പതിജ്ഞയോടെ ആ പതിജ്ഞയിൽ മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടുമൊക്കെ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായ ആളുകളും അതിന്റെ കൂടെ മാനസികമായ പിന്തുണയോടെ നിൽക്കുന്ന നല്ലവരാകുന്ന സഹപ്രവർത്തകന്മാരും തുടർന്നുള്ള ഓരോ ക്ലാസുകളിലൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചത് പ്രകാരം കളങ്കമില്ലാത്ത ഒരു ദീനീ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഇനി മുതൽ രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മജിലിസന്നൂർ സദസ് അതിന്റെ മുമ്പായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാർ നേതാക്കൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഈ ഒരു സെഷന്റെ ആമുഖം എന്ന നിലക്ക് എനിക്ക് എന്നെ ഉപദേശിക്കാനുള്ളത് നല്ലവരാകുന്ന ഈ സദസ്സിന് മുമ്പിൽ ഉണർത്താനുള്ളതും ഇനിയെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി സന്നദ്ധരാവാനാണ് തുടക്കം മുതൽ ഇതുവരെ സംസാരിച്ച എല്ലാവരും നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ സന്നദ്ധതയിൽ ഒന്നാമത്തത് ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അടിമ ആയിത്തീരാനുള്ള എന്റെ സന്നദ്ധ മനസ്സ് ഇനി മുതൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഹറാമ് പോലും വരാതെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട വഴിയിലൂടെ മാത്രം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ് അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ സന്നദ്ധതയിൽ ഒന്നാമതായി കടന്നു വരേണ്ടത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി റബ്ബിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി എന്നൊക്കെ നാം അലങ്കാരത്തോടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ മഹാനാകുന്ന സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങള് മുഹദുറിയുള്ളാഹു തല അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഖൈറുല്ലക്ക നിനക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഗുണം കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ റബ്ബിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എനിക്ക് അതിന്റെ ഗുണം മാഹിറത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് എസ് വൈ എസിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തകനാകുന്നതിലൂടെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ നാം ശീലിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് സലാം ഫൈസിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ കാര്യമായി കടന്നു വന്ന ഭാഗം അതാണ് നാം അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നതിനപ്പുറം അള്ളാഹു നമ്മെ ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അതിനാവശ്യമായ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെയെല്ലാം സംഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അപകടം നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ കാപ്പട്യമാണ് മനസ്സിന്റെ കളങ്കമാണ് ഏതൊരു വലിയ ആലിമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും എത്ര വലിയ നേതാവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും 
ഏത് വലിയ ഹത്തീബാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇത്ര അധികം ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഒരു സദസ്സിൽ നിൽക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടി എന്നൊക്കെ അവകാശപ്പെട്ടാലും ഇലാഹാകുന്ന റബ്ബ് എന്റെ കൽബിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഒരു തരി ആ കൽബിലുണ്ടെങ്കിൽ ആരംഭ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറയുന്നത് ഇല്ല അവന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമേ ഇല്ല നൂദുബില്ല അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ എന്തിനാണ് അഹങ്കാരത്തോടെ നാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് കാപ്പട്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മുതൽ എന്റെ മനസ്സ് എന്റെ നാവ് എന്റെ കണ്ണ് എന്റെ കാത് എന്റെ എല്ലാം എല്ലാം ലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വേറെ ഒരാളെയും എനിക്ക് തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല എന്ന ഒരു നിലപാടിലേക്ക് നമുക്ക് നീങ്ങേണ്ടതുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയം സുന്നത്തായ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റ രീതികൾ മുമ്മിനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു സൽസ്വഭാവിയായ മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമുക്ക് ഉണ്ടായിത്തീരേണ്ടതുണ്ട് അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് കെ ആർ റഹ്മാൻ ഫൈസി ഉസ്താദിന്റെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹമീദ് ഫൈസി ഉസ്താദിന്റെയും അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഫി ഹാജിയുടെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് സാലിം ഫൈസിയുടെയും ഒക്കെ ഇതൊരു സംഘടനക്ക് വേണ്ടി ഇതൊരു സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി എന്നല്ല ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടി ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ ലോകത്തോട് ഞാൻ വിട പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് ചൊല്ലി വിട പറയാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു കളങ്കമില്ലാത്ത ഇഹ്ലാസുള്ള ഒരു സേവനം നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു തൂഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ ഈ ആമില സംവിധാനം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയതിനു ശേഷം നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞു പോയ മഹാനാകുന്ന ഉസ്താദ് പി പി മുഹമ്മദ് ഫൈലി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ജലീൽ ഫൈസി പുല്ലങ്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെയൊക്കെ സഹപ്രവർത്തകൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെറുകുളം അബ്ദുള്ള ഫൈസി ഒരു കാരണവരായി നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പി ഹൈദ്രോ ഷാജി അവരൊക്കെ ഈ ആമില സംഘങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമില്ല അള്ളാഹു അവർക്കെല്ലാം പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സ്വർഗം നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ദുഹാ ചെയ്യുകയാണ് അതോടൊപ്പം എന്റെ നല്ലവരാകുന്ന സദസ്സിനു മുമ്പിൽ ഒരൊറ്റ കാര്യം ഞാൻ ഉണർത്തി ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഈ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന കൈ പുസ്തകത്തിൽ ചില ജിക്രുകളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആമിലയുടെ സേവനത്തിലൂടെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് സുന്നത്തായ കാര്യങ്ങൾ ഹൈറായ കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് മജിലിസ് നൂറ് പോലെ കുത്തുബീയത്ത് പോലെ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്നാൽ ആ കൈ പുസ്തകത്തിൽ ചേർത്തിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഒരു സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിയുന്ന സമയം അത് മഹല്ല കമ്മിറ്റി യോഗമാണെങ്കിലും എസ് വൈ എസ് എന്റെ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി യോഗമാണെങ്കിലും ഏത് ചെറിയ യോഗമാണെങ്കിലും എന്നാ പിരിയല്ല സ്വലാത്ത് ചെല്ല എന്നൊരു ശൈലി നമുക്കുണ്ട് സ്വലാത്ത് പിരിയുമ്പോൾ മാത്രമല്ല അത് എപ്പോഴും സുന്നത്തായ നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒരു സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിയുമ്പോൾ ചൊല്ലേണ്ടത് മൂന്ന് തവണ ചൊല്ലിയിട്ടായിരിക്കണം ഇനി മുതൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ സദസ്സ് മുതൽ നമ്മുടെ ഓരോ സദസ്സുകളും പിരിയേണ്ടത് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആമില അംഗങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ചൊല്ലിയിട്ട് സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിയുന്നതിലൂടെ അവന്റെ ദോഷങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലൈസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ദിക്കർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്വലാത്ത് കൂടി ചെല്ലാവുന്നതാണ് എന്ന കാര്യം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളെ കൈപ്പുസ്തകത്തിൽ പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ദിക്കറുകൾ നിങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തിയിട്ട് ഈ സെഷനിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് റഹ്മാൻ ഫൈസി അവർകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പതിറ്റാണ്ടുകളായി എസ് വൈ എസിന്റെ കർമ്മരംഗത്ത് ചെറുപ്പക്കാരനായ സമയം ഇപ്പോൾ ഈ പ്രായമുള്ള ഈ സമയത്തൊക്കെ നമുക്കൊപ്പമുള്ള അദ്ദേഹം അനുഭവങ്ങളില്ലെന്ന് ആവേശത്തോടെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും എന്നതുപോലെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഫി ഹാജി സന്നദ്ധ സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഘടനാ തലങ്ങളിൽ നാമൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും ആദർശ രംഗത്ത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഊർജമായി ഒരു കരുത്തായി നമുക്ക് വേണ്ടത് വേണ്ട സമയത്ത് പറഞ്ഞു തരാറുള്ള ഉസ്താദ് അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഫൈസി അവർകൾ ദഴവത്തിനൊരു കൈത്താങ് ആ വിഷയത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നാം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു തരും ദഴവത്ത് അമ്പിയാക്കൾ നിർവഹിച്ചതാണെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു രീതിയുണ്ട് ആ അതബോട ചിട്ടയോടെ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി ഉസ്താദ് സാലി
നേരത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചതുപോലെ നല്ല റാഹത്തുള്ള ഒരു അസർ ജമാഅത്തും നമുക്ക് ഇവിടെ നടക്കാം ആ ജമാഅത്തിൽ ഷെയ്ഫുൻ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് ഉണ്ടാവും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട ആംബില അംഗങ്ങൾക്കുള്ള കർമ്മരേഖ പ്രിയപ്പെട്ട ജില്ലാ എസ് വൈ എസിന്റെ വർക്കിംഗ് സെക്രട്ടറി സലീം സാഹിബ് എടക്കര ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അസ്മ ഉൽ ബദർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഫുനായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നമുക്ക് ചൊല്ലണം എന്നിട്ട് ഈ സദസ് സമാപിക്കുന്നതാണ് വാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ആഹുറത്തിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന ഇനി മുതൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കളങ്കമില്ലാത്ത തെറ്റുകളില്ലാത്ത ഒരു നല്ല ജീവിതം ഉണ്ടായിത്തീരുന്നതിന് ആവശ്യമാകുന്ന വിധത്തിൽ ഈ സദസ്സിന് നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് ധ്വാന ചെയ്ത് ഉസ്താദുമാരെ നേതാക്കളെ എല്ലാവരും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സുന്നി യുവജന സംഘം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബഹുമാന്യനായ കെ എ റഹ്മാൻ ഫൈദി അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നടത്തുന്നു സാദിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين إن نريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة ورفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين സദക്കല്ലാഹു മൗലാനൽ അലൈഹി വേദിയിലുള്ള നേതാക്കളെ സദസ്സിൽ ഒത്തുകൂടിയിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ സഹപ്രവർത്തകരെ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒത്തുകൂടൽ നാളെ പരലോകത്ത് കൂലി നൽകപ്പെടുന്ന അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ഉമ്മവാപ്പന്മാർ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ നമ്മുടെ സഹോദര സഹോദരാവർക്കും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് പാപമോചനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ജീവിതകാലത്തൊക്കെ ഇസ്സത്തോടെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് നമ്മെ ജീവിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കളടക്കമുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ കബറിനെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് സ്വർഗപ്പൂ തോപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അവരെയും നമ്മളെയും നാളെ സ്വർഗലോകത്ത് മുത്തുനബിയുടെ കൂടെ അള്ളാഹു താല ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരുമാറാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഈ അനുഗ്രഹീത സദസ്സിൽ ഒരാധ്യക്ഷ പ്രഭാഷണം എന്ന നിലക്ക് ഏതാനും വാക്കുകൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വിഷയാവതരണം ഇവിടെ വരാനുള്ളത് കൊണ്ട് ദീർഘമായ പ്രഭാഷണത്തിന് മുതിരുന്നില്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരു ചെറിയ സൂക്തമാണ് ഞാൻ ഓതിയത് അള്ളാഹു അതിൽ പറഞ്ഞത് വല്ലതീന ആമനോ വാലിഹാത് വിശ്വസിക്കുകയും സുഹൃദങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ആളുകൾ അള്ളാഹു അവരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തജിരി മിൻ തഹ്തിയൽ അൻഹാർ അധോഭാഗത്തിലൂടെ അരുവികൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ സൗധം സ്വർഗലോകത്ത് അവർക്ക് നാം തയ്യാറ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നാം അവർക്ക് തയ്യാർ ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു അറിയിക്കുന്നു എന്നിട്ടല്ല പറഞ്ഞു മാജുറുൽ ആമിലീൻ ആമിലീങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം എത്ര വിശിഷ്ടം അവ വളരെ വിശിഷ്ടമായ പ്രതിഫലമുള്ള ആമിലീങ്ങളാകുന്നു നമ്മൾ അള്ളാഹു അങ്ങനെ നമ്മെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഈ ആമിലീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ അമൽ വിശ്വാസവും അമലും എന്ന് പറഞ്ഞ അമലിൽ പെടുമോ പലർക്കും അത് സംശയമാണ് ആരെങ്കിലും ഒരു വേഗമൊക്കെ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കത്തൊക്കെ എഴുതി ആളുകളെ വിളിക്കുന്നതും ക്ഷണിക്കുന്നതും ഒക്കെ കാണുമ്പോ ഇതൊക്കെ അല്ലദീന ആമനോ അമിനു സ്വാലിഹാസ് എന്ന സ്വാലിഹാത്തിൽ പെടുമോ ഇല്ലയോ സംശയിക്കുന്നവരാണ് പലരും പണ്ഡിതരും പാമരരും എല്ലാം അതിൽ അംഗങ്ങളാണ് ഇത് ഒരു അമലാണോ പിന്നെ എന്താണ് അമല് സുബാനുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്കരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ദിക്കുറു ചെല്ലല് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റുകാ പിരിക്കല് അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആൻ ഓതൽ ഇതൊക്കെയാണ് അമല് 
എന്നല്ലാതെ യോഗം വിളിക്കലോ ആളുകളെ വിളിച്ചു കൂട്ടലോ അവരോട് അമ്രുമ്പിൽ മാറൂഫ് നടത്തലോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ അതിൽ അത് ഒരു അമലാണോ എന്ന് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും പകച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് മഹാനായ നബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം അതുകാറുകളോ തസ്ബീഹുകളോ നിസ്കാരമോ നോമ്പോ ഇതൊന്നുമല്ല ആരംഭറസൂൽ പറയുന്നു അദ്ദീനു അന്ന സ്വീഹ ദീൻ ദീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നസീഹത്താണ് സേവനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുണകാംക്ഷയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിനർത്ഥം നസീഹത്ത് നസീഹത്ത് എന്നാൽ തലബുൽ ഹൈർ ലിൽ വൈർ അപരന് ഗുണം കാംക്ഷിക്കുക ഇതൊരു മൂമിനിന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു ഗുണമാണ് അപരന് ഗുണം കാംക്ഷിക്കുക അതാണ് മുത്തുനബി പറഞ്ഞതിൽ ആയുമിനു അഹദുക്കും അത്തായുഹിബുലിനക്ഷി തന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തിന് എന്തവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നോ അത് അവന്റെ സുഹൃത്തായ മുസ്ലിമിനും ലഭിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങളാരും തന്നെ യഥാർത്ഥ മൂമിനാകുകയില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഉള്ളാഹി അപ്പൊ ഇവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ നിസ്കരിച്ച് നോമ്പ് നോക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകണം എന്നുള്ള ആ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഞാൻ അമൽ ചെയ്താൽ പോരാ എന്നാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാകുന്നത് പോരാ പിന്നെ ഇതേ ആഗ്രഹത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ചെറുപ്പ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനായ നിങ്ങളുടെ ചെറുപ്പക്കാരനായ സുഹൃത്തില്ലേ അവനെയും അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോഴേ നിങ്ങൾ ശരിയാവുള്ളൂ ഈ ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് അവനെയും കൂട്ടണം അങ്ങനെ പലരും പറയും എന്തിനാ പോ അവരോട് പറയാൻ പോണു അവൻ അവന്റെ കബറിൽ ഓന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഓന അവന്റെ കബറിലല്ലേ പോവാ എനിക്ക് എന്റെ കാര്യം നോക്കിയാ പോരെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അല്ല വളരെ വ്യക്തമായി ഇവർ നാം മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു തന്നെ ഈ കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഓൽ അസു കാലത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം കാലത്തെ പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്തതിൽ ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങൾ അന്തർഭവിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട് കാലത്തിന്റെ ആൽബത്തിൽ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു പോയത് മുഴുവനുമുണ്ട് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു പോയ പറവയുടെയും കാറുവിന്റെയും ചരിത്രവും അതുപോലെ മുസ്നബിയുടെ ചരിത്രവും ആ തന്നെ ചരിത്രവും എന്നു വേണ്ട സകലമാന ചരിത്രങ്ങളും കാലത്തിന്റെ ആൽബത്തിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ആ കാലത്തെ പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്തു കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഓൽ അസുർ കാലത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം ഇന്നൽ ഇൻസാന ലഫി ഹുസുർ മനുഷ്യരാ സകലം നഷ്ടത്തിലാണ് വിശ്വസിക്കുകയും സ്വാലിഹാത്ത് ചെയ്യുകയും നൽകാര്യങ്ങൾ അങ്ങുമിങ്ങും ഉപദേശിക്കുകയും ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ നിരോധിക്കുകയും എന്നിട്ട് സഹനം കൈക്കൊള്ളേണ്ട രംഗം വരും ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ ചെലവ് മുടങ്ങും ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ കിട്ടൽ മുടങ്ങും ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ പല നിലക്കുള്ള തടസ്സങ്ങളും വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇവിടെ ധരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ശരിയായ സുഹൃതമാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു ദീൻ ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നസീഹത് മറ്റൊരാൾക്ക് ഗുണമുണ്ടാവണമെന്ന് കാംക്ഷിക്കുക അവനും അവന്റെ കബറിൽ സുഖമായ ഉറങ്ങാൻ കഴിയണം നമ്മൾ മാത്രം പോരാ നമ്മൾ മാത്രം സ്വർഗത്തിൽ പോയാൽ പോരാ അവനും പോകണം എന്ന നിലക്ക് പ്രവർത്തിക്കണം ഇതിനാണ് ആമില സംഘത്തെ നാം ഇപ്പോൾ സജ്ജാക്കിയിട്ടുള്ളത് മഹാനായ നബി പറഞ്ഞു ദീൻ എന്ന നസീഹത്താൻ ഉടനെ തന്നെ സഹായപ്പത്ത് ചോദിച്ചു ആർക്കാണ് നബിയെ ഞങ്ങൾ ഗുണം കാംക്ഷിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നബിയെ ഞങ്ങൾ ഗുണം സേവനം ചെയ്യേണ്ടത് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അള്ളാഹുവിന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബിന് അയ്മത്തുൽ മോമിനിൻ മോമിൻ നേതാക്കന്മാർക്ക് ഒരു ആമ്പത്തിയും സാധാരണക്കാരന് വേണ്ടിയും അപ്പൊ സാധാരണക്കാരന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനം അതുപോലെ തന്നെ അയ്മത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനം അള്ളാഹുവിന്റെ കുർവാനിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനം അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനം അള്ളാഹുവിന്റെ സുന്നത്ത് ഇവിടെ റസൂലിന്റെ സുന്നത്ത് ഇവിടെ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനം ഈ പ്രവർത്തനമാണ് ആമിലയ്ക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത് അതാണ് ദീനെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഉള്ളാഹി അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ വളരെ നല്ല ഒരു സംരംഭത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത് ഇനി ഈ ആ പതിനായിരം ആമിലകളാണ് നാം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് മഹാനായ തങ്ങളവറുകൾ ഇവിടെ പ്രതിജ്ഞയല്ലി തന്നു നമ്മളെ സജ്ജരാക്കി വിടുകയാണ് നമ്മൾ ഈ കർമ്മരംഗത്തേക്ക് അങ്ങ് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇവിടെ നുണച്ചാക്കുകൾക്കോ പണച്ചാക്കുകൾക്കോ മറ്റ് സ്വാധീനങ്ങൾ സ്വാധീന വലയങ്ങളൊക്കെ കെട്ടിപ്പടുത്തുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കോ ഒരാൾക്കും തന്നെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത
തീർച്ചയായും ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ അണ്ടന്മാരെയും അടവോടന്മാരെയും അവരെയൊക്കെ സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴിയിലേക്ക് തള്ളിക്കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് കഴിയും അള്ളാഹു അതിന് തോഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഞാനിവിടെ നീട്ടി പ്രസംഗിക്കുകയല്ല എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ആമിലെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കിപ്പോ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ പേരും ഈ ഉദ്യോഗവും വളരെ നല്ലതാണ് മഹാനായ നബിയോടൊരാൾ വന്ന് ചോദിച്ചു നബിയെ മൻ ഖൈറുദാസ് ജനങ്ങൾക്ക് കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഖൈറായ മനുഷ്യൻ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അരമ്പറച്ചൂൽ പറയുന്നു മനുഷ്യരെ കൂട്ടത്തിൽ മനുഷ്യന് ഏറ്റവും ഉപകാരമുള്ളവൻ അപ്പൊ ഒരാൾ അവിടെ വീണ് കിടക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആമിലാംഗങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഓടിപ്പോയി എടുക്കാനും അവനെ രക്തം വാർന്നൊലിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം ഒരാൾ രോഗിയായി കിടക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളാവണം അവിടെ ആദ്യമായി എത്തേണ്ടത് ആ രോഗ സന്ദർശനത്തിന് നിങ്ങളാണ് ആദ്യം പോകേണ്ടത് ഒരാൾ മരിച്ചു എന്ന് കേട്ടാൽ നിങ്ങളാണ് ആദ്യം എത്തേണ്ടത് മരണ ശേഷക്രിയകളിൽ നിങ്ങളാകണം മുമ്പന്തിയിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരാൾക്ക് കിടപ്പാടമില്ല ഇരിക്കാനിടമില്ല കിടക്കാനിടമില്ല സ്വന്തം മക്കളെയും ഭാര്യയെയും താമസിപ്പിക്കാൻ ഇടമില്ല ചുത്തടക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മഹാനായ പ്രവാചകൻ സൊല്ലോ അലിഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മളെ ഈ രാജ്യത്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്ന പാവങ്ങളെ ചുത്തടക്കാൻ മാർഗമില്ലാത്തവരെ കിടപ്പാടമില്ലാത്തവരെ അന്ത്യുറങ്ങാൻ ഇടമില്ലാത്തവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അന്ന് ബദറിലും ഒഹദിലും ഹന്തത്തിലും ഒക്കെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് ശത്രുക്കളുടെ നേരെ വിരുമാറ് കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ശത്രുക്കളെ ഇസ്ലാമിന്റെ വരുതിക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്ത് വീരമൃത്യു വഹിച്ച ശ്വതാക്കളില്ലേ ആ ശ്വതാക്കളെ പോലെ പുണ്യമുള്ളവരാണെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം ഇത് തന്നെയാണ് സാലിഹാത്ത് ഇത് തന്നെയാണ് നല്ല പ്രവർത്തനം ഏറ്റവും നല്ല പ്രവർത്തനമാണ് അള്ളാഹു റസൂൽ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും നല്ലത് ഹൈറുന്നാസ് അംഫൈനാസ് ലിന്നാസ് മനുഷ്യരുപകാരപ്പെട്ടവൻ മനുഷ്യന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നവൻ മനുഷ്യന് പുരയിടം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നവൻ മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ മനുഷ്യന്റെ ഇമാൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ മനുഷ്യന് ഇരുമ്പ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നവൻ ഇതൊക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ എന്ത് എന്ത് കിട്ടും എന്നൊരു ചോദ്യം എന്റെ വാക്യാ ഇപ്പൊ എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിലും അതിന് എന്ത് കിട്ടും എന്നാ ഒരാള് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്തിരിക്കണോ പറയാൻ എന്താരോ ഓനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും നല്ല വെട്ടുണ്ടാവും നല്ല വെട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പോനേന് കിട്ടൂല ഒരാൾ ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അങ്ങനെ കയറി നിന്നിട്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏ വൈകുന്നേരം വരെ പണിയെടുക്കേണ്ട കുറച്ച് സമയം എടുത്താൽ മതി എന്നാൽ തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് റുപ്യ എണ്ണൂറ് റുപ്യ കൂലി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അതൊക്കെ നിർത്തി വെച്ചിട്ട് ഓന്തിന് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ച അതിൽ വേറുണ്ടാവും എല്ലാവരും അങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടിയിരിക്കുക അതിനിപ്പോ എന്ത് കിട്ടും എന്നാ എല്ലാവരും ആലോചിക്കണേ അങ്ങനെ പോയാൽ എന്ത് കിട്ടും ആമിലൊക്കെ എന്താ ശമ്പളം വത്തുണ്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് ഓരോരുത്തരെയും അന്വേഷണം പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഈ സ്വാർത്ഥതയാണ് ഈ സ്വാർത്ഥത ഈ സ്വാർത്ഥത ആർക്ക് സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു അവൻ അവരാകുന്നു വിജയികൾ ഈ സ്വാർത്ഥത നമ്മുടെ പൂർവീകരായ നേതാക്കന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല മഹാനായ സി എച്ച് ഹൈദ്രോ സുസ്താൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അവരോട് അവരെയും നമ്മളെയും സ്വർഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരുമാറാവട്ടെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നടന്ന് മയിലുകളോളം താണ്ടി നടന്നുകൊണ്ട് ഓരോ പ്രദേശത്ത് ചെന്നുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നത് മഹല്ല ജമായത്ത് വിളിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ദറസ് പിരിച്ചു വിടണ്ട വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ മാർഗം തറിഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ കൂട്ടിയിരുത്തിയിരുന്നതൊക്കെ ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ് ഇതൊന്നും ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നോ എന്തെങ്കിലും ഐതോ സുസ്ഥാനം കിട്ടാനല്ല എന്നുടെ ഒക്കെ വാർക്കത്ത് കൊണ്ട് അവരുടെ പന്താ നീങ്ങാനുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നന്നായി പ്രവർത്തിച്ച് നന്നായി അമൽ ചെയ്ത് നന്നാവാൻ നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അത്തരക്കാരെ പറ്റിയാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ട പ്രകാരം വിശ്വസിക
കൂലി വളരെ വിശുദ്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആമിലീങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടാവണം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ടതെന്ന് മാത്രം ഞാൻ എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് നമ്മളെല്ലാവരെയും ഇഖ്ലാസ് ഉള്ളവരാക്കി തരുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ അമലുകൾ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ദീനി ഹിതുമത്തിന് ആയുരാരോഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ സഹായികൾ സഹകാരികൾ നമ്മൾ ഇൽമ് പഠിച്ചെന്ന് നമ്മളെ സഹായിച്ച സഹോദര സഹോദരിമാർ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു താല പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ഐശ്വര്യം കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാർ ഈ പന്താവിലേക്ക് നമ്മളെ നയിച്ച മഹാന്മാരായ നേതാക്കന്മാർ മാനായ സംശുലമാ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് സി എച്ച് ഐദോസ് മുസ്ലിയാർ കെ ടി മാനു മുസ്ലിയാർ എം എം ബഷീർ മുസ്ലിയാർ കെ വി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ വാണിയമ്പലം അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ അതുപോലെ ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാർ തുടങ്ങിയ മഹാന്മാരായ നേതാക്കളെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അർഹമുറാഹിമായ മൽഖുൽ ജബ്ബാറായ തമ്പുരാൻ അവരുടെ ഒക്കെ കബറിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ ഇവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം കണ്ട് ഹസനാത്തുകൾ അള്ളാഹു താൽ അവർക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അവരെയും നമ്മളെയും അള്ളാഹു മുത്തുനബിയുടെ കൂടെ സ്വർഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരുമാറാവട്ടെ എല്ലാവരോടും ദ്വാവസീയത്തോടെ നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള സന്നദ്ധ സേവനം എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് സുന്നി യുവജന സംഘം ജില്ലാ ഉപാധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനായ ഹാജി ഷാഫി ഹാജി നിങ്ങൾ അഭിസംബോധനം ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പത്തപ്പിരിയത്ത് നിന്ന് വന്ന ചെറുകാട് മുഹമ്മദ് എന്ന അംഗം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടുമായി ഒന്ന് ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു ചെറുകാട് മുഹമ്മദ് പത്തപ്പിരിയം بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آدرني رأي علماء كلي سمادرني رأي نيدا كلي سهر دي رأي سهب روارت كري ماني سهودرين ماري സാമൂഹിക സേവന രംഗത്ത് സ്വയം സമർപ്പിതരായി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയും നമ്മുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് മഹാനായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദരലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അവറുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് സമർപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രബുദ്ധമായ ആമിര സംഘാംഗങ്ങളുടെ ഒരു സദസ്സിലാണ് ഈ വിനീതി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന പൂർണ്ണ ബോധ്യം ഈ വിനീതനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമൂഹത്തെ ഉത്ബുദ്ധരാക്കുക എന്നതിന് പകരം ഞാനടക്കമുള്ള നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകന്മാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാം ഈ ആമില സംഘം നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള സാമൂഹിക സേവന രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ് സമൂഹം ഇന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ആളെ കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സം നിന്നിരുന്നത് സാമ്പത്തികമായ പരാധീനതകളായിരുന്നു ആ പരാധീനതകളെ സർവശക്തനായ അള്ളാഹു ഒരളവോളം ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നമല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ എത്തിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് വൈയക്കിരകമായും സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം എത്രയോ ദൂരം അകലെ ഈ ക്യാമ്പിന്റെ എത്രയോ ദൂരം അകലെ ഈ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനിടയിലൂടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികളുടെ പ്രൈവറ്റ് വാഹനങ്ങൾ നിരനിരയായി നിൽക്കുന്ന കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ അവസരമുണ്ട് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ ക്യാമ്പുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷം ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എന്റെ അഭിവന്യരായ സഹപ്രവർത്തകന്മാർക്കൊന്ന് പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും വളരെയധികം സാമ്പത്തികമായ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് കരകയറി അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നു
പ്രയോഗിക്കപ്പെടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഇന്ന് പണത്തിനല്ല ഭംഗമുള്ളത് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആളെ കിട്ടാത്ത സാഹചര്യമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ കർമ്മശേഷി ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ആമില പ്രവർത്തകന്മാരെ ഈ സമൂഹത്തിന് സജ്ജമാക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ ശൂന്യത ആ വിടവ് നികത്തുവാനാണ് സർവശക്തനായ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നാം വളരെ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നാളെ ഉത്തരം പറയേണ്ട വലിയ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം അത് ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുവാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നന്മയുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് ആ മാർഗത്തിലേക്ക് ആളുകളെ സഹകരിപ്പിക്കുവാനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാനുമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം നേരത്തെ ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റഹ്മാൻ ഫൈസി അവർ സൂചിപ്പിച്ചു അസായി അലൽ അർമിലത്തി ഉൽ മസാക്കീൻ പാവപ്പെട്ടവന്റെ വിധവകളുടെ അശരണരുടെ നിരാലംബരുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നവൻ അവൻ കൽ മുജാഹിദീന് ഫീസബീലില്ല ബദറിന്റെയും മഹദിന്റെയും കന്തക്കിന്റെയും രണാങ്കണങ്ങളിൽ വാളെടുത്ത് പോരാടിയ അള്ളാഹുവിന്റെ രണാങ്കണങ്ങളിൽ സമരസജ്ജരായ ആ മുജാഹിദീങ്ങളുടെ പ്രതിഫലമാണ് പാവപ്പെട്ടവന്റെയും നിരാലംബന്റെയും കണ്ണീരൊപ്പുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് എന്ന് നമ്മളിവിടെ കേട്ടു കഴിഞ്ഞു എത്രയോ ആളുകൾ സാമ്പത്തികമായി എത്ര പുരോഗതി നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ ദുനിയാവിന്റെ ഘടന നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സർവശക്തനായ അള്ളാഹു പാവപ്പെട്ടവരായ ആളുകളെയും നിരാരംഭരെയും ഒക്കെ ഈ സമൂഹത്തിൽ നിലനിർത്തുക എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു സ്വാഭാവികതയാണ് അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സേവനങ്ങളും സഹായങ്ങളും ആവശ്യമുള്ള ഒരു വലിയ വിഭാഗം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തെ കാതോർത്തുകൊണ്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആരംഗത്ത് വളരെ വലിയ സേവനങ്ങളും സംഭാവനകളും അർപ്പിക്കാൻ ഈ ആമില സംഗമത്തിന് സാധിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഒരു നേരത്തെ നമ്മൾ ഓദിക്കേട്ടു ഹൈറുന്നാസി അംഫഹും ലിന്നാസ് ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവനാണ് ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ലവൻ മനുഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലവൻ മനുഷ്യർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവൻ ആ മനുഷ്യൻ ഉപകാരം ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിന്റെ വിവിധ മാർഗങ്ങളിലൂടെയുള്ള സഹായം അവന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും മഹാനായ നബി കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഒരു സമൂഹത്തെ ഇതുപോലെയുള്ള സേവന സന്നദ്ധരായ ഒരു സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹു നമുക്ക് പരിചയം അള്ളാഹു പ്രവാചകർ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് അവർ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗമാണ് ആ വിഭാഗത്തിന് അള്ളാഹു നാളെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് മനാബീറും പ്രകാശപൂരിതമായ പീഠങ്ങളെയാണ് നാളെ മാഷറയിൽ ഇതുപോലെയുള്ള സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചവർക്ക് അള്ളാഹു ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതുപോലെയുള്ള സന്നദ്ധ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി കടന്നു ചെല്ലുന്നവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ആമില സംഘത്തിന് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനുള്ളത് പ്രതികൂലതകളെ ആയിരിക്കാം ആ പ്രതികൂലതകളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും ഒക്കെ തൃണവൽഗണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മിലർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വമാണ് സേവന സന്നദ്ധമായ പ്രവർത്തനമെന്ന മനസ്സോടുകൂടി നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ സേവനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഈ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് അതിന്റെ പ്രതിഫലം എഴുതി വെക്കപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത വിധം അതിന് നാളെ ആഹ്രത്തിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലമാണ് മഹേശ്വരയിൽ വെച്ച് ആശങ്കയുടെ ആ മുൾമുനയിൽ നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഏവരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും വിധം ഒരു ഉയർന്ന പീഠത്തിൽ പ്രകാശപൂർണമായ ഒരു പീഠത്തിൽ സർവശക്തനായ അള്ളാഹു നമ്മെ കയറ്റിയിരുത്തും ഈ പ്രദേശം നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രദേശങ്ങളിൽ ആമില പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്കിരിക്കുവാൻ കസാര ഒരുക്കിത്തരാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല നമുക്ക് സ്വീകരിക്കുവാനും നമുക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിത്തരുവാനും ആളുകൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇതിനെയൊക്കെ എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമാണെന്ന ബോധത്തോടുകൂടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ആ സ്ഥാനവും മാനവും 
സീറ്റും ചേറും നമുക്ക് നാളെ ആഹ്റത്തിൽ മാഷറയിൽ അള്ളാഹു ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു കേവലം ഒരു പീഠമല്ല മിനൻ നൂർ പ്രകാശം കൊണ്ടുള്ള പീഠം ആ പ്രകാശപൂർണമായ ഇരിപ്പിടവും സ്ഥാനവുമാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘത്തിന് സർവശക്തനായ അള്ളാഹു വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് മറ്റൊന്നും നമുക്ക് പ്രലോഭനങ്ങളായി മാറാൻ പാടില്ല നമുക്ക് സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നാളെ ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന പ്രതിഫലം മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മുടെ മനോമുഖരത്തിൽ നമുക്ക് പ്രചോദകമാകേണ്ടത് ആ നിലക്ക് സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിന്റെ ആ സഹായം മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഈ സദസ്സിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒട്ടേറെ വ്യാപാരി പ്രമുഖന്മാർ ഇവിടെയുണ്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന പീടികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കൂലിവേല ചെയ്യുന്ന മദ്രസകളിലും പള്ളികളിലും സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലുള്ള സഹപ്രവർത്തകന്മാരെയാണ് ഈ സംഗമത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഒരു ദിവസത്തെ ആ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം അത് മുടക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് കർമ്മരംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ദിവസങ്ങളോളം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല ഒരു കച്ചവടക്കാരന് ചിലപ്പോൾ അവന്റെ കടയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ നമ്മിലേൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ ബാഹുല്യം നിമിത്തം ഒരു പക്ഷേ ദിവസങ്ങൾ അവന്റെ പീടികയിലേക്ക് കടന്നു നോക്കാൻ അവന്ക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല അവൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന മേഖലകളിലേക്ക് ഒരു പക്ഷേ അവൻ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ ഗാംഭീര്യം നിമിത്തം ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ദിവസം അവന്റെ കടകളിലേക്കോ പീടികയിലേക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സേവന മേഖലകളിലേക്കോ ഒരു പക്ഷേ അവനക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ പോലും അതൊക്കെ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി പാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമാണ് ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എന്ന ബോധത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ ആഴ്ചകളോളം നമ്മുടെ കടയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു പക്ഷേ ദിവസങ്ങളോളം കടന്നു ചെല്ലാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അവിടെയൊന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരുമാനം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തടസ്സമായി ഒരിക്കലും നിൽക്കുകയില്ല അള്ളാഹുവിന് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അവിടെയുള്ള തക്കുവ കൊണ്ടാണ് നാം ഈ രംഗത്ത് പ്രചോദിതരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നന്മയുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാനാണ് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലായി അള്ളാഹു നമ്മോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വസ്തബിക്കുൽ ഖൈറാഖ് നിങ്ങൾ നന്മയുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് അഹ മഹിമികയാ മുന്നോട്ട് വരിക ഒരു ഒരു സ്ഥലത്തല്ല രണ്ട് സ്ഥലത്തല്ല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ ഈ പദപ്രയോഗം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും വസ്തബിക്കുൽ ഖൈറാഖ് നന്മയുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ അഹ മഹിമികയാ മുന്നോട്ട് വരിക എന്ന് ഈ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിഫലം മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിസന്ധികളെയും അതുപോലെയുള്ള സകല വൈതരണികളെയും അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രചോദകമാകേണ്ടത് തീർച്ചയായും നാളെ അള്ളാഹുവിൽ നിലപിക്കുന്ന പ്രതിഫലം മാത്രമായിരിക്കണം അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഭംഗിയായി നമ്മൾ നിർവഹിക്കുക നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിൽ ഒരുവിധ പ്രതിസന്ധികളെയും നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വരികയില്ല കാരണം അള്ളാഹു നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ സ്രോതസ്സുകളും അവൻ നിങ്ങൾക്കാക്കിത്തരും ഒന്നിന്റെയും ഒരു പ്രയാസം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുകയില്ല അഭിമാനപൂർവം നമ്മൾ ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിവിധ സ്രോതസ്സുകൾ അള്ളാഹു തുറന്നു തരും ആ ഒരു വിവിധ സ്രോതസ്സുകളിലൂടെ അള്ളാഹു നമ്മെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും മാത്രമല്ല അവൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ അവനൊരിക്കൽ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വിധത്തിൽ അവനെ അള്ളാഹു വിവിധ മാർഗങ്ങൾ അവനക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഭക്ഷണം മാത്രമല്ല സമ്പത്ത് മാത്രമല്ല സ്വാധീനം മാത്രമല്ല എന്തൊക്കെ സ്രോതസ്സുകളുണ്ടോ അതൊക്കെ അള്ളാഹു നമ്മൾ
കൈയും കടക്കുമില്ലാത്ത വിധം അള്ളാഹു നമുക്കത് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒമൈ യത്തവക്കൽ അൽ അള്ളാഹ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പം എന്റെ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ എങ്ങനെയുണ്ടാകുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം അള്ളാഹു നോക്കിക്കൊള്ളുമെന്ന രൂപത്തിലാണ് ഈ കർമ്മരംഗത്തേക്ക് നമ്മൾ നിസ്വാർത്ഥമായി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ വെറുതെയാക്കുകയില്ല ഒമയ്യത്തവക്കൽ അൽ അള്ളാഹി ഫൌഹസ്ബുഹു അവൻ മതി ആ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊള്ളും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരില്ല നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് യാതൊരു പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയില്ല നമ്മുടെ മക്കളെ കെട്ടിച്ചയക്കേണ്ട പ്രായത്തിൽ അതങ്ങനെ നടന്നുകൊള്ളും നമ്മൾക്ക് യാതൊരു പ്രയാസവും അനുഭവിക്കാതെ തന്നെ സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിൽ തവക്കുരു ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റാരുടെയും മുമ്പിൽ കൈകൂട്ടി കൈകൂപ്പി നിൽക്കാതെ തന്നെ അതൊക്കെ അള്ളാഹു ഭംഗിയായി നമുക്ക് നിർവഹിച്ചു തരും എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇന്ന അള്ളാഹു ബാലയോ അമ്പി അവൻ മതി അതൊക്കെ എത്തിച്ചു തരും കത് ജാലാഹു ലിക്കുല്ലിഷയും കതറ അള്ളാഹു കണക്കാക്കിയതൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്കും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ഈ കണക്കാക്കിയതിന് പകരം നമ്മളൊന്ന് കണക്കാക്കി ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിന്നുകൊണ്ട് എന്റെ കുട്ടികളുടെ കാര്യം എന്റെ മക്കളുടെ കാര്യം അതുപോലെയുള്ള ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ രംഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് മാറി നിൽക്കേണ്ടി വന്നാൽ അള്ളാഹു കണക്കാക്കിയത് മാത്രമേ നമുക്കുണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഈ ബോധത്തോടുകൂടി ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകന്മാർ ഞാനടക്കമുള്ളവർ കർമ്മനിരതമായി മുന്നോട്ട് വരണം നമ്മൾ മറ്റൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല ദുന്യാവിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളെക്കാളും മാനങ്ങളെക്കാളും കസേലകളെക്കാളും മറ്റു എന്തിനേക്കാളും അധികം നാളെ മഴ്സറയിൽ കൊടുമ്പിരി കൊള്ളുന്ന ആശങ്കമുറ്റി നിൽക്കുന്ന അഭയാനകമായ അവസ്ഥയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറുകൊണ്ട് അവനുക്ക് പീഠമൊരുക്കി തരുമ്പോൾ അത് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളിൽ അള്ളാഹു മഹറദായി തീരുവാൻ നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികളിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് താങ്ങും തണലുമാകാൻ ഈ മഹത്തായ ആമില സംഗമത്തിലെ അണമുറിയാത്ത ഒരു ഒരു അംഗമായി നമുക്ക് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ സർവശക്തനായ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഈ സന്നദ്ധ സംഘത്തെ സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തകരായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ മുഹല്ലിമീൻ സെൻട്രൽ കൌൺസിൽ ജനറൽ മാനേജർ ബഹുമതിയായ എം എ ചേളാരി സദസ്സിന് ആശംസ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ഉസ്താദിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سرواد آدرن يرايا نداك لي بهمان والا فندد الماري نمودي يورمي شودا رب سبحانه وتعالى رسوالي آية أملائي سيدري كمارا لتي നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ചുകൂടിയത് ഒരു മഹത്തായ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിവാഹുവിന്റെ വ്രീതി മാത്രം കാമിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മഹത്തായ പ്രവർത്തനം സമൂഹത്തിന് ചെയ്യാനും അതുവഴി റബ്ബു സുബാനഭൂവതാല എന്നിലുള്ള പ്രീതി കരസ്ഥമാക്കാനും ആ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഈ വിളിക്കുന്ന എല്ലാവിധ സഹോദരന്മാരുടെയും ബഹുമാന്യമായ ബഹുമാനമുള്ള ഉസ്താദുമാരുടെയും ഒക്കെ പ്രതീക്ഷ ഒന്നാണ് അള്ളാഹുവിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം അർപ്പിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി കരസ്ഥമാക്കുക എന്നതാണ് ഇവിടെ സന്നദ്ധ സേവനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് അതുപോലെ മറ്റും ഒക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി ദേവത്തിനൊരു കൈത്താങ് എന്ന മഹത്തായ ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഇവിടെ നടക്കാനിരിക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പ് ഒരാശംസ പ്രസംഗം നടത്തി ദീർഘിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ സഹോദരന്മാർക്കും ഈ പ്രവർത്തനത്തിനും അർഹമായ പ്രതിഫലം റബ്ബു സുബാനുഭൂവത്താല ഇഹത്തിലും വരത്തിലും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടുകൂടി എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു 
അതോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു വാക്ക് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മദർസ ഉസ്താദുമാരോടാണ് നിങ്ങളിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ക്ലാസ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാനും അതനുസരിച്ച് ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാനും അങ്ങനെ ഈ സദസ്സിലെത്തിയ മദ്രസയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ലീവ് എടുത്ത് എത്തിയ എത്തിയവർക്ക് ഇവിടെ ഡ്യൂട്ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടായിരിക്കണം മദ്രസകളിലേക്ക് പോകേണ്ടതെന്ന് പ്രത്യേകം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അസ്സാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ളാഹി വർക്കാത്തു ദാവത്തിനൊരു കൈത്താങ് സുന്നി യുവജന സംഘം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സുന്നി യുവ കേരളത്തിന്റെ ആവേശമായ അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഫൈസി അമ്പലക്കടവ് നിങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു സർവാതൃപൂർവം ക്ഷണിക്കുന്നു ആദരണീയരായ ഉസ്താദുമാരെ ബഹുമാന്യരും സ്നേഹസമ്പന്നരുമായ മലപ്പുറം ജില്ലാ സുന്നി യുവജന സംഘത്തിന്റെ കീഴിൽ സജ്ജരായി സംഘടിത സംഘടിതരായി ആമില സമിതി അംഗങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ വിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം അതിന്റെ നേരായ മാർഗമാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ളവരാണ് നാം ആ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ സമുന്നതരായ പണ്ഡിതന്മാരും നേതാക്കന്മാരും സാധാത്തുക്കളും ഏറെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീവ്രമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ സൽഫലമാണ് ഇന്ന് നാം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ വിദായി വിഭാഗങ്ങൾ അതുപോലുള്ള വ്യാജ സിദ്ധന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ മറുഭാഗത്തുള്ള കക്ഷികൾ വ്യാപകമായി അവരുടെ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വിഭാഗങ്ങളൊക്കെ വിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥ വാഹകർ തങ്ങളാണെന്ന തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് നിഷ്കളങ്കരായ സാധാരക്കാരുടെ കാര വലവീശി പിടിക്കാനുള്ള കൊണ്ടുപിടിച്ച ശ്രമങ്ങളുമായിട്ടാണ് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം എത്ര ഗ്രൂപ്പുകളായി മാറിയാലും ശരി അവരവരുടെ പ്രചന്തമായ പ്രചരണ കോലാഹലങ്ങളുമായി ആളുകളെ വശീകരിക്കാനുള്ള വിദ്യയുമായി മുന്നോട്ട് കവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വിദായി പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ അനന്തരഫലം അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നാം വിലയിരുത്തുന്നത് അവരൊരൊറ്റ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നില്ല അവർ ക്രമാനുഗതമായി ഘട്ടം ഘട്ടമായി ദീനിന്റെ മറുപക്ഷത്തേക്ക് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ദൃശ്യമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്രവാചക തിരുമേനി അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാസ്വലത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു യഹ്റുജൂനമിന ദീൻ അവർ ക്രമാനുഗതമായി ദീൻ നിന്ന് തെറിച്ചു പുറത്തേക്ക് പോകും കമ യഹ്റുജു ഷാറുബിനൽ അജീൻ കുഴച്ച് പാകപ്പെടുത്തിയ മാവിൽ നിന്ന് ഒരു മുടി സുഗമമായി പുറത്തു പോകുന്നത് പോലെ എന്ന് പ്രവാചക തിരുമേനി പഠിപ്പിക്കുന്ന വിധമാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്നൊരു കാലത്ത് നിസ്കാരാനന്തര വരമുള്ള കൂട്ടപ്രാർത്ഥനക്കെതിരെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഘോരഘോരം പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു പ്രചാരണം നടത്തിയിരുന്നു കാലം എത്ര മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു കൂട്ടപ്രാർത്ഥന പോയിട്ട് നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം പിന്നെ എന്തിനാണ് ഒരു പ്രാർത്ഥന നിസ്കാരം തന്നെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയല്ല എന്ന ചോദ്യങ്ങളും ചർച്ചകളുമാണ് അവിടെ വാരികകൾ ഇന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ജുമാ ഹുത്തുബയിൽ ഇമാമ് ഹത്തീബ് അള്ളാഹ്മിനാ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് പോലും പള്ളിയിലുള്ള മഹുമുകൾ പള്ളിയിൽ ഹാജരായവർ ഹുത്തുബ കേൾക്കുന്നവർ ആമീൻ പറയണമെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന സ്വഹീഹായ ഹദീസിലെന്ന് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് പ്രചരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിസ്കാരാന്തരമുള്ള പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ആ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് കയ്യുയർത്തണമെന്നതിന് ഹദീസിൽ തെളിവുള്ളെന്ന പുതിയ ചർച്ചകളാണ് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ചർച്ചയുടെ അനന്തരഫലമായി 
അവിടെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട പ്രഭാഷകന്മാർ കെ എൻ എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന നേതാക്കന്മാർ ഹുത്തുബ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കൈയുയർത്തണമെന്ന് വ്യക്തമായ തെളിവില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നിർബന്ധമാണ് കൈയുയർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കൈയും താങ്ങിപ്പിടിച്ച് കാണിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യവും അള്ളാഹുന്റെ മുമ്പിലില്ല രണ്ട് കൈയും നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ചില ആളുകളുടെ മൂഢമായ ധാരണയാണ് അള്ളാഹു വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു എന്ന നിലയിൽ ശരിക്ക് അള്ളാഹു നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ വളരെ നിസ്സാരം അപ്പൊ ഇനി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കൈയുയർത്തുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ജസ്റ്റിനിക്കാൻ തരുമോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് കൈയുർത്തിയാൽ മതി അതിനപ്പുറം ഒരു ആവശ്യവുമില്ല എന്ന നിലയിൽ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങൾ വികൃതമായി സ്വതന്ത്രമായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന പ്രവണത നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സമുദായത്തിൽ വ്യാപകമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം അവരുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഇന്നലെ വരെ വാദിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിൽ ജുമാക്കും ജമാഅത്തിനും പോകണം പക്ഷെ അവർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു അറവണം പ്രത്യേകമായ ഒരു മതിൽക്കെട്ടിനുള്ളിലായിരിക്കണമെന്ന് ശക്തമായി നിഷ്കർഷിക്കുകയും ആ രീതിയിൽ പള്ളികൾ ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഇന്നവരുടെ ആനുകാലികൾ നിരന്തരം ചർച്ച നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സുന്നികൾ പോലും യാത്രക്കാരികളായി നിസ്കരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് വിശാലമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ പല മുജാഹിദ് പള്ളികളും സ്ത്രീകൾക്ക് ഇരുട്ടറയാണ് സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പ്രവാചക മാതൃകയില്ല പ്രവാചകരോടൊപ്പം സ്ത്രീകളും പള്ളിയിൽ പങ്കെടുത്ത പാരമ്പര്യമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിനിമം വെള്ളിയാഴ്ചയെങ്കിലും മെയിൻ പള്ളിയിലേക്ക് ആ മെയിൻ ഹാളിലേക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ കടന്നുവരാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചുകൂടെ എന്ന ചർച്ചകൾ ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ക്രമാനുഗതമായി ദീൻ തെറിച്ചു പോയേക്കാവുന്ന പ്രവർത്തന പദ്ധതികളുമായി വ്യാഖ്യാനങ്ങളുമായി വിശദീകരണങ്ങളുമായി ഈ വിദായി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നിരന്തരമായ പ്രചരണ കോലാഹലങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു ക്യാമ്പയിൻ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ക്യാമ്പയിൻ എവിടുന്നാണ് ഇവർക്ക് ഇതിനൊക്കെ പണം നമുക്ക് ഈ ഒരു ആമില സംഗമം നടത്താനുള്ള പണം ഒരൊറ്റ ദിവസത്തെ പരിപാടിയാണ് ഒരു ഭാരിച്ച ബാധ്യതയാണ് പക്ഷേ ഇവർക്ക് പണം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് വ്യാജ സിദ്ധന്മാർ പിശാജിന്റെ പിൻബലത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ ജിന്നിന്റെ പിൻബലത്തോടുകൂടി ചില ചെപ്പടി വിദ്യകൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട ഭക്തന്മാരെ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ട് വ്യാജ തരീക്കത്തുകളിലേക്കും വ്യാജ മാർഗങ്ങളിലേക്കും നിരന്തരം ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിലാളുകൾ അകപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കെണിവലകളാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആളുകൾക്ക് നേരിന്റെ മാർഗം ഈ ദീന്റെ സത്യസന്ധമായ മാർഗം കൃത്യമായി അറുത്ത് മുറിച്ച് വരച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യത കർമ്മരംഗത്ത് സജ്ജരാകാൻ പോകുന്ന സജ്ജരായി കഴിഞ്ഞ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നൽജന്മാരെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന്മാരെ നമുക്ക് ആ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് നമ്മുടെ പള്ളികളും മദ്രസകളും പിടിച്ചെടുക്കാൻ മറുവിഭാഗമാകട്ടെ ഒരു നേരും നെറിയുമില്ലാത്ത വിധം വ്യാപകമായി കണ്ണും ചിമ്പി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പള്ളിക്കൽ ബസാർ സുന്ദരമായ പട്ടണത്തിലെ പള്ളി അടച്ചു പൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ചാമപ്പറമ്പിലെ മദ്രസ പൂട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മാത്രം പതിനൊന്ന് മഹല്ലുകളിൽ രൂക്ഷമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ന്യൂനപക്ഷം വരുന്ന ഈ വികടിതി വിഭാഗം നിരന്തരം പടച്ചവന് പേടിയില്ലാത്ത വിധം പള്ളി പൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ പൂട്ടട്ടെ എന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് പള്ളി സംരക്ഷിക്കേണ്ട മദ്രസ സംരക്ഷിക്കേണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭംഗിയായി നിലനിർത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആ ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ചാലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ താഴ്വത്ത് ഭംഗിയായി പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും ഇത്തരം മഹല്ലുകളിൽ ഈ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ പ്രശ്നവും കേസും കൂട്ടവുമായി നടക്കാൻ ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കണം ഈ ലക്ഷങ്ങൾ വാരിക്കൊരുക്കൾ ചെരിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അവരുടെ മേൽഘടകങ്ങൾ നമ്മുടെ പാവപ്പെട്ട മഹല്ല നിവാസികളായ കമ്മിറ്റിക്കാർ പാവപ്പെട്ട എസ് വൈ എസിന്റെയും എസ് കെ എസിന്റെയും പ്രവർത്തകന്മാർ രണ്ടും മൂന്നും നാലര ലക്ഷവും കേസിനായി പിരിച്ചെടുത്തു ഇനിയും കടം പിന്നെയും കടം എന്ന നിലയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോൾ ഈ ദീനി ദഴവാരംഗം സജീവമാക്കാൻ നമുക്ക് പണം ആവശ്യമില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ പണത്തിന്റെ അഭാവം നമ്മൾ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നിലയിൽ വ്യാപകമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ആശ്വാസത്തിന്റെ തുരുത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ സുപ്രഭാതം ദിനപത്രം യാഥാർത്ഥമായി എന്ന ഒരൊറ്റ കാര്യമാണ്
അപ്പുറത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചും അൻപതും എൺപതും ഒക്കെ വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള പത്രങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് തന്നെ നിലവാരമുള്ള ഒരു മികച്ച പത്രം എന്ന പേരെടുത്തുകൊണ്ട് ഭംഗിയായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പത്രത്തിന് വരിക്കാരെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചേർക്കണമെന്ന വ്യാപകമായ താല്പര്യങ്ങൾ എല്ലാ ഘടകങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭ്യമായിക്കൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ നേതൃ ഘടകം തീരുമാനിച്ചത് ഇത്രയധികം കോപ്പികളുടെ സാഹചര്യത്തിൽ നിലവിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് പുതിയ വരിക്കാരെ ചേർക്കാമെന്നായിരുന്നു പലയിടങ്ങളും കോപ്പികൾ കിട്ടാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ പലയിടത്തും സമയത്തിനെത്താത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മാസം കൊണ്ട് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിച്ച് വ്യവസ്ഥാപിതമായി ശാസ്ത്രീയമായി കാലത്ത് പത്രം ഓരോരുത്തരെയും വീട്ടിലെത്തിക്കുന്ന സംവിധാനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ കാൽവപ്പ് എന്ന നിലയിൽ ഒരു ലക്ഷം വാർഷിക വരിക്കാരെ കൂടി സുപ്രഭാതത്തിന് ചേർക്കാൻ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഔദ്യോഗികമായ അറിയിപ്പ് റേഞ്ചുകൾക്ക് ലഭ്യമാകും തദനുസൃതമായി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ആളുകളെ ചേർക്കാവുന്നതാണെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് അതോടൊപ്പം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ വിഭാഗങ്ങളൊക്കെ ദീനിന്റെ നേറു മാർഗത്തിൽ നമ്മളെ വ്യതിചരിപ്പിക്കാനും എല്ലാവിധ തന്ത്രങ്ങളും ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ സത്യസന്ധമായ മാർഗം ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി ഞാനും നിങ്ങളും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതാണ് അഹുല സുന്നത്തി വളരെ മാറ്റത്തിന്റെ മാർഗമാണ് സത്യസന്ധമായ മാർഗം ദീനിന്റെ ഈ നേരായ മാർഗം കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ നിലനിർത്താൻ ബറക്കത്തോടു കൂടി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ആധികാരിക മത പണ്ഡിത സംഘടനയാണ് നമ്മുടെ മഹത്തായ സമസ്ത കേരള ജമ്യൂത്തുടർമ ആ ജമ്യൂത്തുടമയുടെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ബറക്കത്തുള്ള കീഴ്ഘടകമാണ് സുന്നി യുവജന സംഘം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഈ ഘടകങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ബറക്കത്തോടു കൂടി ദീനിരംഗത്ത് ഭംഗിയായി പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നേറണമെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമ്യൂത്തുടമ കാലോചിതമായ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കീഴ്ഘടകങ്ങളെയും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അങ്ങനെ വിളിച്ചുകൂട്ടി ആ തീരുമാനം അംഗീകരിച്ച് നടപ്പാക്കാൻ ഉള്ള മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിലാണ് ഒരു വലിയ ഫണ്ട് സമസ്ത പ്രവർത്തന ഫണ്ട് എന്ന നിലയിൽ അടുത്ത മെയ് മാസത്തിൽ സ്വരൂപിക്കാൻ സമസ്ത കേരള ജമ്യൂത്തുടമ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ സന്ദേശം നമ്മുടെ നാടുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ സർവാത്മന സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് അതൊരു വിജയമായി ഒരു വൻ വിപ്ലവമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തന രംഗത്ത് സാമ്പത്തിക പരാധീനത അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ദൈവത്തിലുള്ള ഒരു കൈത്താങ്ങാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം സാധിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഒപ്പം മറുവിഭാഗം ഓക്സിജന് വേണ്ടി ജീവിക്കാനുള്ള ഓക്സിജന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മുടിയുടെ പേരിൽ ഇന്നും അവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനോ രക്ഷപ്പെടാനോ ആകാത്ത വിധം അകത്തടങ്ങൾ നിരന്തരമായ സംഘർഷങ്ങൾ അകപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വിഭാഗം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി സംസ്ഥാന സമ്മേളനം വിപുലമായി നടത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇന്ന് വരെയുള്ള ദൃശ്യം അനുഭവത്തിൽ പറയുന്നത് ആളുകളുടെ പങ്കാളിത്തം വളരെ കുറവാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏതാനും സമ്മേളനങ്ങളും അങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ സമ്മേളനത്തോടുകൂടി പരമാവധി ആളുകളെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കേ പോലെ ഫലിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സത്യം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ പിൻവാങ്ങാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന്റെ സത്യസന്ധമായ മാർഗത്തിന് തടയിടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുഷ്ശക്തികൾ ആരായിരുന്നാലും അവർക്കെതിരെ സന്ധിയില്ല സമരം നടത്തിക്കൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണം തുടരുക തന്നെ വേണം അതിന്റെ ഭാഗമായി കോട്ടൽക്കോൽ ഏടരി എടരിക്കോട് മേഖലാ കമ്മിറ്റി സമസ്ത ആദർശ സമ്മേളനം ഈ മറ്റന്നാൾ ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണി മുതൽ രാത്രി പത്ത് മണി വരെ കോട്ടക്കൽ എടരിക്കോട് വെച്ച് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു വിജയകരമായി ആ പരിപാടി കൂടി നടത്തിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് ചുട്ട മറുപടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തന രംഗത്ത് കർമ്മനിരതരായി നമുക്ക് ധീരമായി മുന്നോട്ട് പോകാം അസത്യത്തിന്റെ മാർഗമായതുകൊണ്ട് ഈ ദാഴവത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ നല്ല നീയത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇന്ന മാൽ ഉസ്രി ഉസ്ര നാളെ റബ്ബിന്റെ സഹായം നമുക്കുണ്ടാകും അള്ളാഹു സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ആമി എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാഴ്ചണമെന്ന് സവിനയം ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദിൻ ദൈവത്തിന്റെ രീതിശാസ്ത്രം വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എസ് കെ എസ് എസ് എഫിന്റെ ദൈവാവിങ്ങായ ഇബാദിന്റെ സംസ്ഥാന ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ സാലിം ഫൈസി കുളത്തൂർ നിങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കു
والصلاه والسلام على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب حسنت نفسي بالحي القيوم الذي لا يموت ابدا ودفعت اني سوء ب 1000 الف الف لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم مؤمنين الله മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെയും ലോകത്ത് വന്ന ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം അമ്പിയാക്കളുടെയും പ്രത്യേകമായ ദൗത്യമാണ് ദാവത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദാവത്തിനെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായി മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ദാവത്തും അമുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ദാവത്തും വേർതിരിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അമുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉള്ള ദാവത്ത് മൂന്നു തരത്തിലാണ് അമുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നവർ തന്നെ മതം ഉള്ളവരുണ്ടാവും മതവാദികൾ മതമില്ലാത്തവരുണ്ടാവും മതമില്ല എന്ന് വാദിക്കുന്നവർ മതേതരവാദികൾ എന്ന മൂന്നാമത്തെ ഒരു വാദക്കാരും കൂടി അതിലുണ്ടാവും മതം ഏതായാലും വേണ്ടില്ല മതം വേണ്ട തന്നെയാണ് ഏതായാലും വേണ്ടില്ല മനുഷ്യൻ നന്നായാ മതി എന്ന വാദക്കാരെയാണ് മതേതരവാദികൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവർ നമ്മുടെ കേരളീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയിലെ ദാവത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് രണ്ടാമത്തേത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കിടയിലുള്ള ദാവത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് മൂന്നാമത്തേത് നിരീശ്വരവാദികൾക്കിടയിലുള്ള ദാവത്തും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ദാവത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഇസ്ലാഹി പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയാവുന്ന ബിദ ഈ കക്ഷികളിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ദാവത്ത് നടത്തേണ്ടത് എന്നതാണ് പഠനവിധേയമാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം അതിന് സൗകര്യാർത്ഥം ഇസ്ലാഹി പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയാമെന്ന് തോന്നുന്നു രണ്ടാമത്തേത് ഫാസിഫിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ദാവത്താണ് അതിന് ഇർഷാദ് എന്ന് പറയാമെന്ന് തോന്നുന്നു മൂന്നാമത്തേത് ആദർശപരമായി നമുക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾക്കിടയിലുള്ള ദാവത്താണ് അപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് തരം ദാവത്തുകളെയെങ്കിലും കേരളീയ പശ്ചാത്തലത്തിലെ ദാവത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠനം നടത്തേണ്ടതുണ്ട് لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه ان سوره البينه يودا ആദ്യ ഭാഗത്തു നിന്ന് അംബിയാക്കളുടെ ദാവത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക രീതി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين اهل الكتاب ൽ നിന്നും മുശ്രികീങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള കാഫിരീങ്ങൾ ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ബയ്യനത്ത് വരുന്നത് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്താണ് ബയ്യനത്ത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് റസൂലും മിനല്ലാഹി എത്ലു സുഹഫം മുത്തഹറ പരിശുദ്ധമായ വേദഗ്രന്ഥത്തെ ഓതിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരു ദൂതൻ അതാണ് ബയ്യനത്ത് വരിക എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നർത്ഥം വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ ഓതിക്കൊടുക്കുക എന്നതാണ് അമുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലെ ദാവത്തിൽ പ്രധാനമായും സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് സൂറത്തുൽ ബയ്യനയുടെ ഈ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഖുർആാനിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ഖുർആാനിന്റെ ആശയങ്ങളെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ഖുർആാനിലേക്ക് ആളുകളെ അടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് എല്ലാ ദാവത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം പ്രത്യേകിച്ച് അമുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ദാവത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അടിസ്ഥാനം അവിടെയാണ് 
കുഞ്ഞി നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മൊയ്ജത്തിൽ വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഖുർആൻ ഷരീഫ് ഖുർആന് ഒരാൾക്ക് മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഓതിയാൽ അതിന്റെ ഏജാസ് അപ്പോൾ തന്നെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും അത് പരിഭാഷക്ക് ഇല്ല ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തിന് തന്നെയാണുള്ളത് അത് തന്നെ നുസൂല് പോലെയുള്ള കിറാത്തിന് കൂടുതൽ ഏജാസ് ഉള്ളതായി കാണും നമ്മൾ ഖുർആൻ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ ഖുർആൻ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അതിന് അതിന്റേതായ ഒരു ഏജാസ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ ആയത്ത് തന്നെ ഓതിക്കൊടുക്കലാണ് അറബിയിൽ ഓതിക്കൊടുക്കുന്ന അത്ര ഈജാസ് അതിന്റെ മലയാളം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഷയിലോ ഉള്ള പരിഭാഷക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അറബി പറഞ്ഞാൽ പോവാൻ അറബി അറിയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറബി അറിയണം എന്നില്ല ഈജാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബി അറിയണവർക്ക് മാത്രം തീരല്ലല്ലോ അറബി അറിയാത്തോനും ഓതിയാ തീരും അത് നിങ്ങൾ ഓതിയോക്കാത്തോണ്ടാണ് ഓതിയോക്കിയാൽ അറിയാം അതിന് വല്ല ഫലം ഉണ്ടോന്ന് ഖുർആാനിന്റെ അറബി ഓതിയാൽ തന്നെ സംബോധകൻ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് കാണാം അത് ഖുർആാനിന്റെ ഈജാസ് തന്നെയാണ് അത് നുസൂല് പോലെ അഥവാ തജീദിന്റെ നിയമപ്രകാരം പാലിച്ചു തന്നെ ഓതാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഈജാസ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതായി കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അമുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിനെ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രീതിയും അമ്പിയാക്കളൊക്കെ ചെയ്തു വന്ന രീതിയും അതാണ് ഏതസ്മിൻ നന്ദരേ മുളെ ചാചാര്യേണ സമന്വിത എന്നത് പാടാൻ പറ്റിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ പാടാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ആദ്യം പാടേണ്ടത് മുഹമ്മദ് നബി ആയിരുന്നു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഇത്തര വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൈകടത്തലുകൾക്ക് വിധേയമായ കാലഘട്ടത്തിലല്ല ലഭിതങ്ങൾ ജീവിച്ചത് അള്ളാൻ റസൂലിന് അത് പഠിക്കാൻ സൗകര്യമില്ലാതെ പോയി എന്നൊന്നും പറയാൻ നിർവാഹമല്ല അള്ളാൻ റസൂലിന്റെ ദൈവത്തിൽ അങ്ങനെ പൂർവകാല വേദങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ധരണിയില്ല എന്നാ പിന്നെ പൂർവകാല വേദങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണി പറ്റൂലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഈമാ ഉള്ളവർക്ക് ഈമാ വലുതാക്കാൻ പറ്റും ഒരാൾ ഈമാനിലേക്ക് വരാൻ അത് പറ്റിക്കോണമെന്നില്ല ഈമാ ഉള്ളവന് ഈമാ വലുതാക്കാൻ അത് ഉപകരിക്കും ഒരു ഉപകാരമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ദൈവത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇത്തിഭാഗ് നിലവിലില്ല ദൈവത്തിലെ ഇത്തിഭാഗ് വളരെ പ്രധാനമാണ് ദൈവത്തിലെ ഇത്തിഭാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഖുർആൻ ഓതിക്കൊടുക്കുന്ന ഇത്തിഭാ ആണ് നമ്മളെ കറക്റ്റ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് തെറ്റിക്കാൻ പിശാച്ച് നന്നായി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു മേഖല കൂടിയാണ് ദൈവത്ത് കാരണം ഇതൊരിക്കലും വിജയിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ചെയ്താന് വാശിണ്ടാവും ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് നരകത്തിലെ ഹുലൂദിൽ നിന്നെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടല്ലേ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല നിൽക്ക ഓ മുസ്ലിമായിട്ട് നിക്കരിച്ചില്ല നോമ്പ് പറ്റില്ല ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്നാലോ നരകത്തിലെ ഹുലൂദിൽ നിന്നെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടും അതും ചെയ്താന് പറ്റൂലല്ലോ അപ്പൊ അവനെ തീരെ സമ്മതിക്കൂല അപ്പോ ഐഡിയ അല്ലാത്ത പലതിനെയും ഐഡിയാക്കി പിശാച്ചു കൊണ്ടുവന്നേരും ഭയങ്കര ഐഡിയ ഹിക്കുമത്താണ് എന്നുണ്ടോ പല സാധനം കൊടുന്നേരും ഇത്തിഭാ ഇല്ലാത്ത യാതൊരു ഹിക്കുമത്തും ദൈവത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ദൈവത്തിൽ ഇത്തിഭാ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ദാവത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഖുർആാനാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവത്ത് നടത്തിയതിന്റെ രുചി ശരിക്കാണ്ട് ബോധ്യപ്പെടും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ദയമായി ബോധ്യപ്പെടണം എന്ത് ദൈവത്തിൽ ഇത്തിഭാ പ്രധാനമാണെന്നും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചത് ഖുർആൻ ഷരീഫാണ് എന്നും ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇതേപോലെ ബോധ്യപ്പെടുകയും നിങ്ങൾ കർമ്മപഥത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്താൽ വളരെ നല്ല എഫക്റ്റ് ഉള്ള ദൈവത്ത് നടത്താൻ വേണ്ടി കഴിയും അതിനെ മൂന്നാക്കി തിരിക്കുമ്പോ ഒന്ന് ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയിലെ ദാവത്ത് രണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കിടയിലെ ദാവത്ത് മൂന്നാമത്തത് നിരീശ്വരവാദികൾക്കിടയിലുള്ള ദാവത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരാ മുസ്ലിമിനോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രാഥമികമായി പറയാനുള്ളത് മൂന്ന് കാര്യമാണ് കുറേ കാര്യം പറയാണ്ട് ഉള്ള കാര്യമൊക്കെ കൂടി വാങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോ അപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു തീർക്കാനൊന്നും കഴിയൂലല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ പറയാൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഒരാളെ കിട്ടിയാൽ പ്രാഥമികമായും പറയാനുള്ളത് മൂന്ന് കാര്യമാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഇന്ന് വേറെ കാര്യത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞാണ്ട് അവൻ കൂടി ഇല്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാം കൂടി ഇപ്പൊ ഒരാളുടെ ഒറ്റയ്ക്ക് പറയാൻ കഴിയൂലല്ലോ എന്ന് അതാണ് അതിന്റെ മറുപടി കുറച്ചല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു മൂ
മൂന്നും കൂടി ഒന്നിച്ച് പറയാൻ പറ്റൂല ആദ്യം അള്ള ഉണ്ട് എന്ന് പറയണം പിന്നെ മുഹമ്മദ് നബി അള്ളാന്റെ റസൂലാണെന്ന് പറയണം പിന്നെ ദുന്യാവ് കഴിഞ്ഞു പോയാൽ ആഹ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഗതി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതെങ്ങനെ പറയാ അത് പറയല് ഖുർആൻ എങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പറയണം ഖുർആനിലെ എല്ലാ ആയത്തും എടുത്താലും അള്ളാഹിനെ പറ്റിയിട്ടേക്കാരം എല്ലാ ആയത്തും എടുത്താലും നബിതങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടേക്കാരം എല്ലാ ആയത്തും എടുത്താലും ആഹ്റത്തെ പറ്റിയിട്ടേക്കാരം ഏത് ആയത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞാലും ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ഒരു ഉദാഹരണം ഒരു ആയത്ത് അള്ളാഹിനെ പറ്റിയാണ് റസൂലിനെ പറ്റിയാണ് ആഹ്റത്തിനെ പറ്റിയാണ് ഏത് ആയത്തും എടുത്താലും നമുക്ക് ആഹ്റും പറയാൻ പറ്റും അള്ളാഹിനെയും പറ്റാൻ പറ്റും റസൂലിനെയും പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസൂലിനെ പറ്റിയാകാന്ന് മുഹമ്മദ് ഇക്ബാലിനോട് തന്റെ മകൻ ചോദിച്ചു അല്ലാമ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാലിനോട് അല്ലാമ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാലിന് വലിയൊരു ആശയുണ്ടായിരുന്നു എന്നാല് മാനവറുകൾ തന്റെ വലിയ വിശാലമായ ഒരു ലൈബ്രറി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുസ്തകം ശേഖരിച്ച മൂന്നിൽ പ്രമുഖനായ ആളാണ് മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ അപ്പൊ മുമ്പര ലൈബ്രറിയിൽ നബിതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എണ്ണി നോക്കും എന്നിട്ട് നബിനെ പറ്റി അല്ലാത്ത പുസ്തകം തോനുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയാൽ ഉടനെ ഒരാളെ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി പുസ്തകം വാങ്ങിക്കൊണ്ടാണ്ട് വെക്കും എന്നിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുക്ക് നബിനെ പറ്റിയാവണം അങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം വഫാത്തിന്റെ കുറച്ച് മുമ്പായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി ഈ എല്ലാ പുസ്തകം കൊടുത്തിട്ട് ആർക്കേലും കൊടുത്തളാം ഇനി ഒരു മുസാഫ് മാത്രം ബാക്കി വെച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അപ്പൊ മോൻ ചോദിച്ചു വാപ്പ ഇങ്ങള് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുസ്തകം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമെ കുറിച്ചാവണമെന്ന് ഒരു മുസാബ് മാത്രം ബാക്കിയായാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ പറഞ്ഞു ഖുർആ മുഴുവനും മുഹമ്മദ് നബിയാണ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അപ്പൊ മോൻ ചോദിച്ചു ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ തുടങ്ങുന്നു എന്നല്ലേ അതെങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദ് നബി ആകുക എന്ന് ചോദിച്ചു അതിൽ പറഞ്ഞു മോനെ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ തുടങ്ങുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് റഹ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റഹ്മത്തിനെ തന്നവൻ എന്നാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ റഹ്മത്ത് മുഹമ്മദ് നബിയാണ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് നബിയാകുന്ന റഹ്മത്തിനെ തന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ മാന എന്ന് പറയേണ്ടത് അങ്ങനെ ഖുർആാനിലെ ഏത് ആയത്ത് നമ്മൾ ഓതിയാലും നബിതങ്ങളെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റും അള്ളഹാനെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഇനിയിപ്പൊ ഏത് ആയത്താ പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി പഠിക്കുക ഏത് മാതിരി ഇനി പറയാൻ പോണ മാതിരി ആലോചിക്കേണ്ടതില്ല കുറാലിലെ ഏതായത്ത് ഓതാം ദാവത്തിനായിട്ട് ഇനി പ്രത്യേക ഒരു ആയത്ത് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കാരുന്നു എന്ന് ആർക്കേലും തോന്നണുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോണ രൂപത്തിൽ പഠിക്കണം അതെങ്ങനെ ഖുറാനില് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇന്ന ഫീദാലിക്കല്ല ആയത്തല്ലി കൗമിൻ യാക്കിലൂൻ എന്ന് കാണും ചില സ്ഥലത്ത് ഇന്ന ഫീദാലിക്കല്ല ആയത്തല്ലി കൗമിൻ യസ്മൂൻ എന്ന് കാണും ചിലയിടത്ത് ഇന്ന ഫീദാലിക്കല്ല ആയത്തല്ലി കൗമിൻ യത്തദ്ബറു എന്ന് കാണും അങ്ങനെ ഖുർആാനിൽ ഒരുപാട് പ്രയോഗങ്ങൾ കാണാം അതിന്റെ കറക്റ്റ് ലഫ്ദ് അർത്ഥം വെച്ച് നോക്കി ഇന്ന ഫീദാലിക്ക തീർച്ചയായും ഇതിൽ ഉണ്ട് ഇല്ല ആയത്തിന് ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് എന്ന കൗമിന് ഇതിൽ ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് അപ്പൊ യാക്കിലൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു കൗമാണ് യസ്മൂൻ എന്ന കൗമിന് ഇതിൽ ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് യാലമൂൻ എന്ന കൗമിന് ഇതിൽ ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് അപ്പൊ ഏതിൽ ഈ ഇന്ന ഫീദാലിക്കല്ല ആയത്തൻ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആയത്തിന്റെ ഒക്കെ മുന്നേ എന്തെങ്കിലും ഗഹനമായ ഒരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഉദാഹരണം ഇന്ന ഫിഹൽക്കി സമാവാത്തി വൽ അറി വഹ്തിലാഫില്ലേ വൻ നഹാർ ആ ആയത്തിന്റെ ലാസ്റ്റിലാണ് ഇന്ന ഫീദാലിക്കല ആയത്തല്ലി കൗമിൻ യാക്കലോൻ വളരെ വ്യക്തമാണ് എന്ന വിഷയമാണ് ആരോട് സംസാരിക്കേണ്ടത് യാക്കലോൻ എന്ന കൗമിനോട് സംസാരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ യാക്കലോൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളോട് ഹൽക്കുസമാവാത്തി വൽ അറുതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഖുർആാനിൽ അതിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു ആയത്ത് ഉണ്ട്
الله لا اله الا هو الحي القيوم تم قرنا ذا انا انهم படிക്കല്ല അറിന ഏതേലും ആയത് ഓദിറ്റ് അല്ലാഹുനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി അല്ലാഹുനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഒരാളോട് സംസാരിക്കേണ്ടത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ കുറിച്ചാണ് നബി തങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞ ആയത്ത് തന്നെ ഖുർആനിൽ ഒരു പാഠം ഉണ്ട് മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹി വല്ലദീന മാഹു അശിദ്ദാഉ അലൽ കുഫാരി റഹമാഉ ബൈനഹും ഏത് ആയത്ത് ഓദിറ്റ് നബി തങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം പിന്നെ ആഖിറത്തിനെ പറ്റിയാണ് മൂന്നാമത് പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ളത് ആഹ്റത്തിനെ പരിചയപ്പെടുത്തണം ഓരോ പരിചയപ്പെടുത്തൽ കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് സത്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുക ആ സത്യം തന്നെ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ സത്യവാചകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അത് ചെല്ലി തന്നാൽ ചെല്ലിക്കോളോ ആ ഇപ്പൊ എന്താ ചെല്ലണേ എന്ന് ചെല്ലിക്കോ അത്രേ ഉള്ളൂ സംഗതി പണി ചെയ്തു നോക്കണം എന്ന് മാത്രം തോനെ പണിയൊന്നുമില്ല ചെയ്തു നോക്കണം ആദ്യത്തെ ഒരു എന്താ അപ്പൊ സത്യവാചകം എന്നുണ്ടൊരു സാധനം ചെല്ലാണ്ട് എന്നുണ്ട് ചെല്ലിച്ചാ പന്ന അപ്പൊ പിന്നെ കുറെ ഇഷ്കാലുകൾ വരും എന്നിട്ട് പോവാൻ ചെല്ലിങ്ങാണ്ടാണ് പോയിട്ട് പോകാൻ പിന്നെ നിക്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ കാട്ടുക എന്താ കാട്ടുക ചെല്ലാതാണ് പോയിട്ട് പോകാൻ നിക്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ കാട്ടുക അതന്നെ ചെല്ലി പോയിട്ട് നിക്കരിച്ചില്ലെങ്കിലും കാട്ടാനുള്ളത് നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തിന് നാല് ഘട്ടങ്ങളാണുള്ളത് നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ തമാശ ഇവിടെ അടുത്ത് ദൈവത്തിന് നാല് ഘട്ടങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ദൈവത്തേറ്റ് പോകുമ്പോൾ ചോദ്യം വരും അപ്പൊ പിന്നെ ഫോൺ ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട അപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചോളി ദൈവത്തിന് നാല് ഘട്ടമാണ് ഒന്ന് ദൈവത്ത് നടത്തുന്ന ഘട്ടം എന്ന അനക്ക് കെളിമ ചെല്ലിക്കൂടെ സത്യവാചകം കെളിമ എന്നുള്ള വാക്കൊന്നും ഉപയോഗിച്ചാലും മനുഷ്യന്മാർ അടങ്ങാറാക്കണ്ട അനക്ക് സത്യവാചകം ചെല്ലിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഘട്ടം രണ്ട് ഓനത് ചെല്ലുന്ന ഘട്ടം മൂന്ന് അവൻ ഇസ്ലാമിയത്തിൽ തുടരുന്ന ഘട്ടം നാല് അവൻ മൂമിനായി മരിക്കുന്ന ഘട്ടം ഇങ്ങനെ നാലെണ്ണാണ് ഇതിൽ ഓരോന്നും ഇല്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് തൊട്ട് മേലുള്ളത് ഇല്ലാതിരിക്കണ്ട ഒരാളെ നമ്മള് പാർക്ക് എന്ന് കണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് കണ്ടത് ഇനി ഒരിക്കലും അവനെ കാണൂല നിക്കാരൊന്നും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയൂല ആകെ രണ്ടേ നടക്കുള്ളൂ ഒന്ന് ചെല്ലിക്കൂടെന്നും ചോദിക്കലും രണ്ടോ അവന്റെ ചെല്ലലും എന്നാ അത് നടന്നോട്ടെ ഇനി ചോദിക്കൽ മാത്രമേ നടന്നുള്ളൂ ചെല്ലൽ നടന്നില്ല എന്ന് നോക്കുക എന്നാ അതിലും നടക്കട്ടെ എന്താ അപ്പൊ അതില് ഗുണം അതില് ഗുണം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബാധ്യത കഴിഞ്ഞു ചെല്ലിക്കൂടെന്ന് ചോദിച്ചാല് നമ്മുടെ ബാധ്യത കഴിഞ്ഞു ചെല്ലലോ അവന്റെ ബാധ്യതയാണ് ചെല്ലിയാലോ ഒന്നും കൂടി ഉഷാറായി ചൊല്ലിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇസ്ലാമിയത്തിൽ തുടർന്നാലോ ഓനും ഞമ്മക്കും കാര്യമായി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇല്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഇല്ലാതിരിക്കണ്ട രണ്ടാമത്തെ ഇല്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ഇല്ലാതിരിക്കണ്ട ഒരു കാര്യം പറയാം ദാവത്ത് ലഭിച്ച ഒരാള് മരിക്കണേന് മുമ്പ് കരിമ ചെയ്യാൻ ഉള്ള സാധ്യത തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ശതമാനമാണ് ദാവത്ത് ലഭിച്ച ഒരാള് മരിക്കണേന് മുമ്പ് കരിമ ചൊല്ലാനുള്ള സാധ്യത തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഒമ്പതാണ് അത്രയും സാധ്യതയാണ് നീ കാരണം ഒരാൾ എന്നല്ലേ നീ കാരണം ഒരാൾക്ക് ഈ താഴത്ത് കിട്ടിയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ അല്ല അതിന്റെ ആള് ഇജ്ജല്ല പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു കാരണക്കാരൻ ഓനെ വണ്ടിയിൽ കയറ്റിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇറക്കിയത് ഇജ്ജാണ് അതൊരു കാരണമാണ് ഇജ്ജ് എവിടുക്കോ പോയപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ദായ വണ്ടി കയറ്റിട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇറക്കിയത് ഇജ്ജാണ് അപ്പൊ ഇജ്ജൊരു കാരണാണ് അങ്ങനെ നീ ലാൻ യഹുദി അള്ളാഹു ബിക്ക നീ കാരണമായി ഒരാൾക്ക് ഈ ദായത്ത് കിട്ടിയാൽ ഹൈറുള്ള കമീന ദുന്യാ മാഫിയ ദുന്യാവും അതിലുള്ള മുഴുവനും കൂടി നമ്മൾ കിട്ടി നിൽക്കുക എന്നപ്പ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക പരമാവധി ചെയ്താൽ കുറച്ച് സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം സ്വതക്ക കൊടുക്കുക അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ മാക്സിമം നമുക്ക് ദുന്യാവും അതിലുള്ള മുഴുവനും കിട്ടിയാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതാണ് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഹൈറാണ് നീ കാരണം ഒരാൾക്ക് ഈ ദായത്ത് കിട്ടുക എന്നത് അപ്പൊ അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് രണ്ടായി മൂന്നാമത്തത് ആഹ്റത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതൊരു ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദ്യം ഒരാൾക്ക് അള്ളാനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ മതി അള്ളാനെ പറ്റി പറയുമ്പോ തന്നെ ഓനെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത് പറയണ്ട അടുത്ത് പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു തീർക്കണമെന്നൊന്നും കരുതേണ്ടതില്ല എല്ലാം കൂടി അള്ളാനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ആദ്യ നിങ്ങളാ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ എന്നാ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേഗം കെലിമല്ലി കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ പൊന്നാനിക്കോ തർബിയത്തിക്കോ പോകാനുള്ള കാര്യം പറഞ